नमस्कार स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश भाजपा नेता डीडी ठाकुर को चुना गया सदर मंडलाध्यक्ष नई कार्यकारिणी गठन करने का भी दिया गया अधिकार गृह मंत्री शिंदे के बयान पर भड़के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन शिंदे को गृह मंत्री पद से हटाने की उठाई मांग देश भर में मनाई गई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मंडी पुलिस लाइन में रखा गया मौन और अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस पर स्कूली छात्र छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली कुष्ठ रोग छुआछूत रोग नहीं यह संदेश देने का किया प्रयास और अब खबरें विस्तार से मंडी में 101 सौ एक बूथ अध्यक्षों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से सदर मंडल भाजपा के चुनाव संपन्न हो गए हैं सदर मंडल भाजपा की कमान अब डीडी ठाकुर को सौंपी गई है इसके साथ ही सदर मंडल भाजपा ने डीडी ठाकुर को ही नई कार्यकारिणी गठन करने का अधिकार भी दे दिया है सदर मंडल भाजपा ने 101 सौ एक बूथ अध्यक्षों की मौजूदगी में भाजपा के प्रत्याशी डीडी ठाकुर को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंप दी है डीडी ठाकुर को सदर मंडल भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है इस मौके पर डीडी ठाकुर ने बूथ अध्यक्षों और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया साथ ही उन्होंने कहा की पार्टी ने जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी है उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी ऐसी निभाएंगे उन्होंने कहा की सदर विधान क्षेत्र में भाजपा के संगठन को मजबूत किया जाएगा एक दायित्व है जो आप लोगों ने दिया है दायित्व है वास्तव में हम आप मैं भी आप लोगों की तरह ही कार्य करता हूँ आप लोगों ने एक जिम्मेदारी एक दायित्व आपने सौंपा है उस काम पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्भर करने का पूरा प्रयास करूँगा क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही पूरे संगठन को क्योंकि संगठन का मतलब ही है सहयोग एक दूसरे से प्यार से मिलजुल करके जो है सहयोग से हम लोग एकत्रित होकर एकजुट कर होकर आगे बढ़े ये इसका मूल मंत्र और इसको मध्य रखते हुए हम आप लोगों के सहयोग से ही मैं पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो कार्यकारिणी हम बनाएंगे तो हमारा पंडो से लेकर को और शहर की वार्डों से जितना ज़्यादा हो सके प्रतिनिधित्व क्योंकि जो लिमिटेशन होती है कुछ कार्यकारिणी की उसमें उनको एडजस्ट करेंगे इस मौके पर सदर मंडल भाजपा के चुनाव प्रभारी अजय राणा ने कहा कि संगठन ही राजनीतिक दल की नींव होती है इसलिए आने वाले चुनावों में संगठन को मजबूत करके हर कमियों को पूरा किया जाएगा संगठन किसी भी राजनीतिक दल की नींव होती है आज हमारे मंडी सदर मंडल के चुनाव हुए हैं और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के सूझबूझ से सहमति से डीडी ठाकुर को इस मंडल का अध्यक्ष चुना गया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो कमियां पिछले चुनावों में बची हैं जो रह गई हैं आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें वो पूरी होंगी और वैसे भी किसी विचारधारा का प्रसार करने के लिए उसको ग्रास रूट पे ले जाने के लिए संगठन का प्रमुख रोल होता है संगठन ही विचारधारा को लोगों के बीच में लेके जाता है इस मौके पर बूथ अध्यक्षों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदर मंडलाध्यक्ष चुने जाने पर डीजी ठाकुर को बधाई दी कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी मंडी में गृह मंत्री शिंदे के बयान पर भड़के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज परिसर में गृह मंत्री का पुतला फूका और केंद्र सरकार से शिंदे को गृह मंत्री के पद से हटाने की मांग की साथ ही छात्रों ने मांग की है कि सोलन में इकाई परिषद के कार्यकर्ताओं पर लगाए झूठे केस को वापस लिया जाए बुधवार को मंडी बल्लभ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने गृह मंत्री की बयानबाजी को लेकर गृह मंत्री का पुतला चलाया और नारेबाजी की छात्रों का कहना है कि गृह मंत्री सुशील सिंधे ने विद्यार्थी परिषद को आतंकवादी कहा है जिसके लिए शिंदे को गृह मंत्री पद पर से हटा देना चाहिए विद्यार्थी परिषद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सोलन में इकाई परिषद के छात्रों पर लगाए गए झूठे आरोपों को वापस लिया जाए आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उसको सुशील कुमार सिंधे कहते हैं की एक आतंकवादी संगठन है जो सामाजिक संगठन है उन्हें सुशील कुमार सिंधे कह रहे हैं की एक आतंकवादी संगठन है तो इस बयान से विद्यार्थी परिषद इस चीज़ की आलोचना करती है और प्रदेश सरकार 
से भी मांग करती है साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग करती है यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांग करती है कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफ़ी मांगे और सरकार मनमोहन सिंह से मांग करती है कि आप सरकार की तरफ से माफ़ी मांगे और शिंदे को जल्द से जल्द बर्खास्त किया गया किया जाए पिछले कुछ दिनों पहले गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे का बयान हिंदू आतंकवाद के रूप में आया था उसके विरोध प्रदर्शन में आज मंडी महाविद्यालय में पुतला सुशील कुमार सिंधे का पुतला दहन किया गया 25 छब्बीस तारीख को भी सोलन में भी प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्यों ने सुशील कुमार सिंधे का पुतला दहन किया जिसमें प्रदेश सरकार की प्रदेश सरकार के प्रदेश सरकार की तरफ से प्रांत कार्यकारिणी सदस्यों के ऊपर झूठे केस लगवाए गए जिसका भी विरोध प्रदर्शन विराती प्रदर्शन ने आज अठानवे महाविद्यालयों में किया इसमें इसके साथ साथ उन्होंने गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे का भी पुतला दहन किया गौरे की विभिन्न महाविद्यालयों में गृह मंत्री सुशील सिंधे की बयानबाजी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कैमरा पर्सन लुकेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी तीस जनवरी का दिन हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान की याद दिलाता है जहां देश भर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई, वहीं इस रोज मंडी में भी पुलिस लाइन और विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन कर राष्ट्रपिता को याद किया गया तीस जनवरी 1948 जी हां हम बात कर रहे हैं उस तारीख की जिस दिन महात्मा गांधी जी को नथुराम गौडसे ने अपनी गोली का निशाना बनाया था तीस जनवरी के दिन महात्मा गांधी जी के बलिदान को याद किया जाता है महात्मा गांधी के बलिदान को मंडी में भी याद किया गया इस मौके पर पुलिस लाइन में महात्मा गांधी को याद करते हुए मौन रखा गया आज तीस जनवरी का दिन है इस दिन महात्मा गांधी जी को नथुराम गौडसे ने गोली मार के शहीद किया था जिसके उपलक्ष्य में आज पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक ग्यारह बजे का दो मिनट पर मौन रखता है इसी तरह से आज पुलिस लाइन मंडी में भी मौन दो मिनट का रखा गया है जिसमें हमारे जो भी ड्यूटी से बाहर के मुलाजिम थे वो सभी उपस्थित हुए हैं वहीं अखिल भारतीय राहुल ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने भी महात्मा गांधी को याद किया राहुल गांधी ब्रिगेड के महासचिव आकाश शर्मा ने जनता से गांधी जी के बनाई गई नीतियों पर चलने का आग्रह किया के दिन स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को 11 बजे के करीब नथुराम गोडसे ने जब वो अपना गीता पाठ करके निकल रहे थे गोलियों का शिकार बनाया और उन्होंने अंतिम समय में भी उनके मुख से हे राम हे राम करके ही निकला इससे प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति की जीवन शैली में कितनी महानता थी कितने आदर्श थे कि अंतिम मृत्यु शैया के ऊपर होने के बावजूद भी उनके मुखारविंद से केवल राम नाम का ही समरण आया महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाकर जनता को नागरिक अधिकार के प्रति प्रेरित किया था निश्चित तौर पर महात्मा गांधी का अपने राष्ट्र के लिए बलिदान भुलाया नहीं जा सकता कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी इंदिरा मार्केट की छत पर रैग मार्केट चलाने वाले प्रवासी लोगों के बच्चों के जन्म का पंजीकरण नहीं हो रहा है इसी समस्या को लेकर ये लोग सह संस्था के सहयोग से जिला उपायुक्त से मिले और मदद की गुहार लगाई लोगों का कहना है कि उनके बच्चों का जन्म घर पर ही हुआ है जिसके चलते उनका पंजीकरण नहीं किया जा रहा है और बच्चों का स्कूल में दाखिला भी नहीं हो पा रहा है बुधवार को इंदिरा मार्केट की छत पर रैग मार्केट चलाने वाले प्रवासी लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल सह संस्था के सहयोग से जिला उपायुक्त से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं से रूबरू कराया रैग मार्केट चलाने वालों का कहना है कि उन्हें कोई सही स्थान दिया जाए जहां पर वह अपने व्यवसाय को चलाकर रोजी रोटी कमा सके इसके साथ ही इन्होंने जिला उपायुक्त से बच्चों के जन्म का पंजीकरण करवाने की मांग भी की है इनका कहना है की बच्चों का जन्म घर पर होने के कारण उनका पंजीकरण नहीं किया जा रहा है हम गुजराती है और मेरे बच्चों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन मेरे बच्चों के कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बने मेरे बड़े बेटे का बने सर्टिफिकेट लेकिन ले छोटे के लिए मैं बहुत परेशान हूँ बहुत दिनों से मैं दौड़ दौड़ाई कर रही हूँ छः सात महीने हो गए तो मैं तहसील में मैंने फाइल दी हुई है उसका कोई भी हल नहीं हो रहा है कमेटी में गई तो उसके प्रूफ मांग रहे हैं मेरी होम डिलीवरी थी इसलिए मैं उसी कारण मैं अपने बच्चे का नाम एंटर ना करा सकी और अभी बहुत ही परेशानी हो रही है उसके लिए यहाँ पर पुराने कपड़े का काम करता हूँ बाकी ये है प्रॉब्लम 
हैं यहाँ पे हमको बैठने के लिए बार बार एक जगह बैठते तो वहाँ से उठा देते कभी वहाँ से उठा देते बैठने के लिए हमको पूरा मिलता नहीं है और बोलने जाते कमेटी घर में बोलने जाते तो वहाँ पे पुलिस वाले को बोल के डंडे मार के वहाँ से भगा देते अगर घर वाली बोलने जाती है लेडीज बोलने जाती है तो उनको भी सुनवाई नहीं करते वो ना हमारी सुनवाई करते ना हमको बैठने के लिए मिलते और हम बच्चे पालने के लिए एक स्लेब के ऊपर बैठे हुए हैं तो हम इतनी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि कम से कम हमको बैठने के लिए पक्का प्रबंध होना चाहिए सह संस्था ने भी इन लोगों की जायज मांगों का समर्थन करते हुए जिला प्रशासन से इन्हें मदद दिलाने की मांग की है और इनके जो बच्चे हैं जिनकी हेल्थ की प्रॉब्लम है या ये नाते रोते नहीं है या फिर उनकी कई कई तरह की, की प्रॉब्लम्स हैं उसको भी उस, स्कूल की प्रॉब्लम है उनको भी हम लोग इस चीज़ से कोशिश करेंगे कि हमारी संस्था या उनकी उसकी उनके बीच में बढ़ गई इन चीज़ों को मतलब जड़ से बिल्कुल ख़त्म करें और हम लोग ये चाहते हैं कि ये भी देश के नागरिक हैं चाहे इनका कल्चर गुजराती है तो इनको हम लोग पूरी तरह से फ्लरिश करें क्योंकि हमारे देश में शरणार्थी आकर जो है वो इस तरह से फ़ायदा उठा जाते हैं दुनिया भर की उनको एड मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से यूनिसेफ की तरफ से मगर ये हमारे देश की वासी हैं और उसके बाद भी ये लोग तंग हो रहे हैं हमारे लिए शर्म की बात है हम डी सी साहब को ये अवगत कराना चाहते हैं कि इन लोगों की भी सुनवाई की जाए काफ़ी सालों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं इनके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे कहीं के पास राशन कार्ड नहीं तो वो लोगों वो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में दाखिला मिल जाए वहीं उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने उनसे मिलने आए लोगों को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा ध्यान में लाई गई बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी के न्यूज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का देखते रहिए के न्यूज कहते हैं की हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती है इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल योग्य शिक्षक कर्ण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए वाटर फिल्टर एटीन लीटर रुपीज सेवेंटीन हंड्रेड ओनली प्रस्टीज इंडक्शन कुकर प्लस प्रेशर कुकर प्लस फोर यूटेंसिल्स रुपीज थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी फाइव ऑनवर्ड्स बजाज जे एम जी रुपीज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ऑनवर्ड्स प्लास्टिक बकेट्स एंड डस्टबिन फ्लैट थर्टी परसेंट ऑफ कॉरेल डिनर सेट्स फ्लैट थर्टी परसेंट ऑफ ग्लैन ग्लास टॉप फोर बर्नर चूल्हा रुपीज फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑनवर्ड्स अमेरिकन टूरिस्टर लगेज फ्लैट फिफ्टी परसेंट ऑफ प्रेस्टीज प्रेशर कुकर फ्लैट ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑल स्कीम्स आर अवेलेबल ओनली एट गुरु कृपा रामनगर मंडी हिमाचल प्रदेश अप टू थर्टी ऑफ जनवरी टू थाउजेंड थर्टीन वी ऑल्सो एक्सेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इंदिरा मार्केट की छत पर व्यवसाय करने वाले लोगों को नगर परिषद द्वारा हटाया गया इस बात को लेकर छत पर व्यापार करने वाले लोग नगर परिषद का विरोध कर रहे हैं लोगों का कहना है कि यहां से हटाकर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है वहीं नगर परिषद अधिकारी का कहना है कि इन लोगों ने छत पर अवैध कब्जा कर रखा है बुधवार को नगर परिषद के आदेश के अनुसार इंदिरा मार्केट की छत पर व्यवसाय करने वाले लोगों को हटाया गया इस बात को लेकर छत पर व्यापार करने वाले लोग नगर परिषद का विरोध कर रहे हैं इन लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से यहां पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं लेकिन यहां से हटाकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है लोगों का कहना है कि उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाएगा 
पार्टी वाले हमें ऐसे तंग करते हैं ना बैठने का ठिकाना दे रहे हैं ना कुछ करने का ठिकाना दे रहे हैं हमारे तो रोजी रोटी हमारे तो बिल्कुल ही बेकार हो गई है ना हम बच्चे को पाल सक रहे ना हम कुछ भी नहीं कर सक रहे इसके अंदर अब आप ही बताओ हम क्या करें इसके अंदर हमारे हमारे बच्चे को पालना मुश्किल हमें हो रहा है और यहाँ पे भी हम अपनी रोजी कमा रोजी रोटी कमाने के लिए दो दो खड़ी बैठ गए तो वहाँ से हमें तंग करके हमें आके वहाँ से सीधा न कुछ बात की ना कुछ किया हमारा सीधा सामान उठा के ले गए जब से इंदिरा मार्केट नहीं बनी है तब जब शेरी में बैठते हैं पांच रुपए की मिलने की पर्ची हमारे पास अभी तक है हमारे को बोलते बात जाए गुजरात जाए उधर चले जाए हमारे हमारे बच्चे देखो भीख मांगने के ऊपर आ गए हुए हैं वही नगर परिषद कार्यकारिणी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि इन लोगों ने छत पर अवैध कब्जा कर रखा था जिसे पुलिस की मदद लेकर हटाया गया वालिया ने बताया कि इंदिरा मार्केट की छत पर किसी को भी व्यापार करने के आदेश नहीं दिए गए हैं नगर परिषद द्वारा आज कार्यवाही करते हुए जो अवैध कब्जे थे यानी कि लोगों ने जगह जगह पर दुकानें लगा ली थी अवैध दुकानें लगाई थी जबकि रेडी फड़ी लगा रखी थी उसको उठाया गया है और पुलिस की मदद इसमें हमने ली है क्योंकि अब नगर परिषद जो है वेंडिंग जोन बना चुकी है और वेंडिंग जोन के अंतर्गत ही सबको बिठाया गया है उसके अलावा कोई इलीगल बैठता है तो उसको उठाने की प्रक्रिया की जाती है उसी संदर्भ में आज हमने लोगों को उठाया और इंदिरा मार्केट की छत पर तो वैसे भी किसी को अलाउड नहीं है बैठना तो ये आलतू फालतू के लोग जो उरे परे से आते हैं वो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें व्यवसाय करने के लिए स्थायी स्थान मुहैया करवाया जाए ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी कुष्ठ कोई छुआछूत का रोग नहीं यह संदेश देने का प्रयास किया गया है अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस पर मंडी में इस दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने एक जागरूकता रैली निकाली इस मौके पर अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर पल्वी गुप्ता ने रघुनाथ का पद्धर में रह रहे लोगों को फल और मिठाइया आदि भी बांटे बुधवार को मंडी में अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर पल्लवी गुप्ता ने की जोनल हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं को कुष्ठ रोग के बारे में कई अहम जानकारियां दी गई। इसके उपरांत स्कूली बच्चों ने एक जागरूकता रैली निकाली जिसे सीएमओ मंडी डॉक्टर ए बी गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इसके उपरांत अस्पताल कल्याण अनुभाग और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने रघुनाथ का पद्धर में जाकर वहाँ रह रहे लोगों को फल और मिठाइयाँ बांटी इस मौके पर अपना संदेश देते हुए अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर पल्लवी गुप्ता ने कहा कि कुष्ठ कोई छुआछूत का रोग नहीं है और हमें कभी भी कुष्ठ रोगियों से घृणा नहीं करनी चाहिए आज यहाँ रघुनाथ के पद्धर में रह रहे लोगों को फल व मिठाइयाँ इत्यादि वितरित करवाई गई हैं मेरा आम जनता से यही अनुरोध है कि वे इन कुष्ठ रोगियों से घृणा न करें और इसको छूत की बीमारी ना समझें और इनकी मदद करके इनको पूरी जानकारी दें रोग के बारे में ताकि वे अपने आप को जल्दी ही इस रोग से मुक्त कर सकें इस रोग की जानकारी के लिए किसी भी नज़दीक केंद्र से वो किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं इस मौके पर राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोगियों के उत्थान के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं और देश भर में इसके लिए कई संस्थान भी खोले जिसके चलते उनके बलिदान दिवस को अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कुष्ठ रोग के ऊपर बहुत कार्य किया महात्मा गांधी जी द्वारा कुष्ठ आश्रमों का निर्माण कराया गया कुष्ठ अस्पताल खोले गए उनका एक ही ध्येय था कि हमारे देश में कुष्ठ का कुछ से कोई भी रोगी ग्रस्त ना हो इसी के मद्देनज़र 30 जनवरी को महात्मा गांधी का देहावसान हुआ था उसी के उपरांत इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस मौके पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और अस्पताल कल्याण अनुभाग के कई सदस्य मौजूद थे ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का देखते रहिए के न्यूज नुमेरो उनो एक्सक्लूसिव स्टोर ऑफर यू अ ग्रैंड सेल ऑफर अप टू फोर्टी परसेंट ऑफ ऑन वुल 
लिमिटेड पीरियड ऑफर्स इन ऑर्बिट ऑफर वाइड रेंज ऑफ वुलन आर्टिकल्स सेल अप टू फोर्टी परसेंट ऑफ ऑन वुलन ब्रांड्स लिवाइस स्पाइकर प्यूमा नाइकी यूएस पोलो ली एरो वैन हुसैन पीटर इंग्लैंड इंडियन टेरेन रशनाउ लिमिटेड पीरियड ऑफर नुमेरो उनो एक्सक्लूसिव स्टोर एंड इन ऑर्बिट शॉप नंबर 36, 37, 38 सिक्स इंद्रा मार्केट मंडी हिमाचल प्रदेश आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोटिक्स यानी टेढ़े मेढे दांतों का इलाज वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगल ब्रेसिस सेल्फ लाइगेटिंग सेरेमिक ब्रेसिस मेटल ब्रेसिस ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट ऑर्थोगनेटिक सर्जरी क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी जो कि हिमाचल के एकमात्र आई क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांतों की फिलिंग क्राउन एंड ब्रिज वर्क मसूड़ों का इलाज बच्चों के दांतों का इलाज नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएँ दे रहे हैं डेंटा केयर क्लिनिक केनरा बैंक के सामने मंडी हिमाचल प्रदेश सराज घाटी के लोग इन दिनों आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं। ऊंचे पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण इन पशुओं की संख्या ज्यादा बढ़ गई है स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वक्त घाटी में विभिन्न स्थानों पर लगभग 300 सौ पशु फसलों को अपना निशाना बना रहे हैं यह आवारा पशु किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं सराज घाटी इन दिनों आवारा पशुओं के आतंक से परेशान है पिछले दो माह से आवारा पशुओं की जैसे बाढ़ सी आ गई है यह सिलसिला ऊंचे पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के पश्चात ज्यादा तेज हो गया है इस वक्त घाटी में विभिन्न स्थानों में लगभग 300 पशु फसलों को निशाना बना रहे हैं दिन भर ये आवारा पशु बाजारों में चहलकदमी करते रहते हैं जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं और रात होते ही ये खेतों और बगीचों में घुसकर फसलों और सेब पौधों को पूरी तरह नष्ट कर डालते हैं आवारा पशुओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है अगर ऐसा ही रहा तो किसानों और बागवानों के भूखे मरने की नौबत आ सकती है लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि सभी पशुओं को पंचायत अधिनियम उन्नीस और 2000 में हुए संशोधन के अनुसार हर पशुपालक के पशुओं की टैगिंग अनिवार्य रूप से की जाए और गौ सदन का निर्माण किया जाए क्योंकि भारी ठंड और बर्फबारी के बीच कई बेजुबान पशु मौत का शिकार बन रहे हैं यहाँ पर हमारे जो है हमारा पशु ने बहुत आंत फैला कर रखा है आज हमें सोलह साल हो गई है फसल बिजना हमें हराम हो गया जो और कण के मक्की फसल बीजना हमारा बिल्कुल ही नगवार हो गया है जब हम फसल बीजते हैं तो कम से कम डेढ़ सौ पशु हैं थोड़े से एरिया के अंदर जो है उन्होंने अंत तक फैला कर रखा हुआ है रात को रात दिन भर हम उनको भगाते रहते हैं लेकिन कोई फसल नहीं बचा पाते हैं वही पशु चिकित्सक बलदेव का कहना है कि वे पशु पंजीकरण का कार्य कर रहे हैं लेकिन पंचायत अधिकारी का सहयोग न मिल पाने के कारण इस कार्य में देरी हो रही है हमने जो है पशु पंजीकरण का कार्य जो है पिछले एक साल से हमारा शुरू हुआ है जिसमें हमने तीन पंचायत इस क्षेत्र की स्थानीय की कवर कर ली है जिसमें डीम कटारू पंचायत हमारी बची हुई है उसमें भी हमने दो वार्डे कर ली है और बीच में जो है लोग सेव नहीं दे रहे हैं और दूसरा इसमें ऐसा है कि हम तो टेक्निक टेक्निकल तौर पे हम टैगिंग करवाता है हमारा डिपार्टमेंट और जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो पंचायत करती है इसमें थोड़ा लेट इस वजह से है क्योंकि जो पंचायती राज विभाग के जो कर्मचारी है वो हमारा सेव नहीं देते हैं बहरहाल इसका ज्यादा प्रभाव उन क्षेत्रों में पड़ा है जहां बर्फ पिघल चुकी है क्योंकि बर्फ के पिघलने पर बीजी गई फसलें बाहर आ गई है जो इनका पसंदीदा आहार बनता जा रहा है और जहां फसल अभी बर्फ के नीचे दबी हुई है वहां इनका निशाना ताजा लगाए गए सेब के पौधे हैं। के न्यूज के लिए जंजैरी ऐसी के आर कौशल की रिपोर्ट के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत नमस्कार